ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് പോലെ എടുത്തു തരാനും പിന്നെ അതുപോലെ മിക്സിയിൽ നമുക്കിത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാനും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് വരികയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും കൊളമായാലും നന്നായാലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ലഘു വിവരണം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഇതിന് മുൻപ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും ഡൗട്ട്സുകൾ തീരാതെ ഒരുപാട് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പലരും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ക്ലാസ് പോലെ പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അൻപത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഇത് എത്രയാണ് തൂക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പത് ഗ്രാം അപ്പോൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഈ അൻപത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് പ്രൈസ് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് രൂപയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം വരെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഈ പൗഡറിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഈ പൗഡർ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് പലരുടെയും ഡൗട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് പോയി വാങ്ങുമ്പോൾ അവരിത് പുറത്താണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അവിടെ ഒരിക്കലും ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലല്ല വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമല്ല പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ പൗഡർ അങ്ങനെ നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നല്ല പാക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും കിടക്കാനൊന്നും പാടില്ല ആ ഒരു ലെവലിൽ നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് പൊതിഞ്ഞ് കവറിലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഡേറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലും വെക്കാം ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോർ ഇൻ എ കൂൾ ആൻഡ് ഡ്രൈ പ്ലേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനും പറ്റും പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ കേട് വരില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇനി ഡൗട്ട് വേണ്ട ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള പാലിൻ്റെ അളവ് പിന്നെ ഏത് പാലെടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് തിളപ്പിച്ച പാലാണോ തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണോ എന്ത് ഏത് പാലാണ് എടുക്കേണ്ടത് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണോ എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽക്ക് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട പാല് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ് ഞാനിവിടെ തിളപ്പിച്ചിട്ടും എടുക്കാറുണ്ട് തിളപ്പിക്കാത്തതും എടുക്കാറുണ്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടൊക്കെ ആറിയ ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണെങ്കിലും തണുപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിഫായിട്ട് വരിക നമ്മൾ എപ്പോഴും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന പാല് നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുക്കേണ്ട പാലിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെർവിങ് സജഷൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളതിൽ അതിൻ്റെ സജഷൻസ് അവർ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നൂറ് എം എൽ മിൽക്കാണ് നമ്മൾ ഈ അൻപത് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ട പാല് തണുപ്പിച്ച പാല് അത് കണ്ടോ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും താഴെ തണുപ്പുണ്ടായിരിക്കണ പാലാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകം അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നൂറ് എം എൽ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് പലർക്കും ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മെഷറിംഗ് കപ്പ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല സാധാരണ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെയാണ് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അളവ് ആ ഒരു കപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ നൂറ് എം എൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കപ്പിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയൊരു ഗ്ലാസിന് പകുതിയിലും താഴെയാണ് ഇതിന് പാലെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ പകുതിയിലും താഴെ പകുതിയല്ല പകുതിയിലും കൂടുതലും അല്ല പകുതിയിലും കുറച്ച് താഴെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാല് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തോളൂ നമ്മളെപ്പോഴും വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ യൂ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുമ്പം പാല്
പിന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് മാക്സിമം എടുത്താൽ മതിയാവും മൂന്നോ നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഭവം റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾ സാധാരണ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറോ ഏഴോ മിനിറ്റാണ് നമുക്ക് ഇതിന് സമയം വേണ്ടി വരിക ശരിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കിയപ്പോഴും അഞ്ച് മിനിറ്റിന് മുകളിൽ നമ്മൾ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് ബീറ്ററാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ടോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക പ്രത്യേകം പറയാം ഇത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിൽ മാത്രം താഴെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നല്ല നല്ല കൂളിങ്ങൊക്കെ ഉള്ള തണു തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ തന്നെ ആവും ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധ ാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം ഇന്ന് നോക്കിയ ഇതിൽ പൗഡർ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് കണ്ടോ പാക്കറ്റ് ഇത്രയേ ഉണ്ടെങ്കിലും സാധനം നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിൽ അമ്പത് ഗ്രാം അല്ലേ ഉള്ളത് ഇനി ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറിൻ്റെ മറ്റൊരു സംശയമാണ് ഇതിൽ മധുരം ചേർക്കണോ അതായത് ഷുഗർ പൗഡർ ചേർത്തിട്ടാണോ നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മധുരം ഉള്ളതും വരുന്നുണ്ട് മധുരം ഇല്ലാത്തതും വരുന്നുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെ അതിൽ പലരും വിപ്പിംഗ് ക്രീം മധുരം ഉള്ളത് വരുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടി പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ കേക്കിൽക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മധുരം ഉള്ള ക്രീം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിൽ ഷുഗർ പൗഡർ ചേർക്കാറില്ല അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി അതിലുള്ള മധുരമാണ് ആ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എടുത്ത് കാണിക്കുക എക്സ്ട്രാ പൗഡർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രീം ലൂസ് ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കുറയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓവറായിട്ട് മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതിൽ മധുരം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് മധുരം ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ മധുരം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഒരു ലേശം ഇതിൽ വാനില എസൻസും ചേർക്കണം എന്നില്ല കാരണം ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വാനില ഫ്ലേവറോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സംഭവം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യവും ഇതിൽ വരുന്നില്ല വാനില എസൻസ് ചേർക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ഞാനിതിലൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ലേശം ചേർക്കാം ചേർത്തില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടും ടേസ്റ്റിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് പലരുടെയും ഒരു ഡൗട്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അര കപ്പൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ പകുതി ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കുറയും അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്രയേ കഴിയുള്ളൂ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് പതിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാലിൻ്റെ അളവ് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു എൺപത് എം എൽ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണ്ടി വരും നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ലൂസ് ആവാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് പിന്നെ സ്റ്റിഫ് ആവാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ പെടുത്തുകയാണ് ഞാനിവിടെ മിക്സിയിലാണ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മിക്സിയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല സക്സസ് ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ മുഴുവനായിട്ടും ഞാൻ ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കട്ടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കൊടുക്കാം
ഇത്ര ഒഴിക്കണുള്ളൂ ലേശ അവിടെ വെക്കുകയാണ് ഞാൻ പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇതാ തിക്കാകാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി നൂറ് എം എൽ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മാറ്റം എന്ന് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് തിക്കാവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് തവണ കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റിഫ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഈ നൂറ് എം എൽ മിൽക്ക് ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ലൂസ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നൂറ് എം എൽ മിൽക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ ഇത് കട്ടയാക്കി എടുക്കാം അല്ല നമ്മുടെ എന്താ സ്റ്റിഫ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി കണ്ടോ ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ആറോ ഏഴോ മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് സ്റ്റിഫ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഇതാക്കിയോണ്ട് കുറച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഇത് കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ടയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നോക്കിയാൽ കുറച്ചധികം സമയം ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തപ്പം ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വരാൻ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒന്നുകൂടെ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നൂറ് എം എൽ മിൽക്ക് എടുക്കരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മിൽക്ക് മാത്രമേ എടുത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എടുത്തില്ലേ എന്നിട്ട് ആ ഒരു മിൽക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ലേശം കൂടാം ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ മിൽക്ക് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പലരും പറയാറുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ലൂസ് ആയിപ്പോയി ലൂസ് ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളത് കണ്ടോ ഈ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നൂറ് എം എൽ മിൽക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് കറക്റ്റ് നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മിക്സിയിൽ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണത് അതായിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മിക്സിയിൽ ഇരുന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിങ്ങനെ വന്നത് എന്തായാലും നമുക്കിത് പുഡിങ്ങിനിക്ക് അതുപോലെ ഐസ്ക്രീംസിനൊക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ലേശം ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ ഒഴിച്ച മിൽക്ക് ആയിരുന്നു കറക്റ്റ് പാകം കേട്ടോ അപ്പോൾ അര ഗ്ലാസ്സിന് താഴെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാം കണ്ടോ നല്ല നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റായൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവർ വരാനൊന്നും ഈ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് വരാം ഈ ഒരു ക്രീം വെച്ചിട്ട് പറ്റൂല പിന്നെ ഒരു സംശയം ഉള്ളത് ഐ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഏത് ക്രീമാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രീമാണോ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രീമാണോ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സംശയം അല്ലാണ്ട് പറയാം ക്രീം വെച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണത് ക്രീമിൻ്റെ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് കിട്ടില്ല ടേസ്റ്റും കിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇസ്റ്റിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം ത്തിൽക്കും കുഴപ്പമില്ല അതിലും കൂടുതലൊന്നും ഈ ക്രീം ഇരിക്കില്ല കാരണം ഇതിങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ അപ്പം അതൊക്കെ അടങ്ങി ഇങ്ങനെ